ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഫ്ലെയിം നമുക്ക് മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അരിപ്പൊടി കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഈ തടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വറുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച് വറുത്തെടുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ടൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചൂട് നന്നായി ആറുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മാവ് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ ചെറുതായി ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ മാവ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മാവ് മുഴുവൻ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിക്കൊടുക്കാം സവോള ഇപ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം പൊടികളുടെ പച്ചമണം നന്നായി മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ചിരകിയ തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാകും ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നു കൂടി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു തിള കൂടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബോൾസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടി തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു
ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും അതേപോലെ ഡിന്നറിനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയല കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാ